హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సుల్తాన్ ఈరోజు వజ్రాలు గుర్తించే విధానంలో డైమండ్ గ్రేడింగ్ గురించి నేర్చుకుందాం క్లారిటీ గ్రేడింగ్ నాలుగు ముఖ్యమైన అంశాలని ఆధారంగా చేసుకొని గ్రేడింగ్ చేయబడుద్ది ఒకటి సైజ్ రెండోది నంబర్ మూడోది కలర్ నాలుగోది పొజిషన్ ఈ నాలుగు అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని వివిధ గ్రేడ్లు ఇస్తాము దీంట్లో వచ్చే గ్రేడ్స్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ని ఎల్సి లేక ఐఎఫ్ అంటారు ఎల్సి అంటే లూప్ క్లీన్ ఇంటర్నల్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ కానీ లోపల కానీ బయట కానీ ఎటువంటి మలినాలు టెన్ ఎక్స్ రూప్లో కనిపించలేదన్నమాట తర్వాత ఐఎఫ్ ఐఎఫ్ అంటే ఇంటర్నల్ ఫ్లోలెస్ నెక్స్ట్ గ్రేడ్ వచ్చేసి వివిఎస్ వెరీ వెరీ స్లైట్లీ ఇంక్లూజన్ నెక్స్ట్ గ్రేడ్ విఎస్ వెరీ స్లైట్ ఇంక్లూజన్ నెక్స్ట్ గ్రేడ్ ఎస్ఐ స్లైట్లీ ఇంక్లూజన్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ గ్రేడ్ ఇది ఐ గ్రేడ్ ఇంక్లూజన్స్ ఇవి దీంట్లో ఐదు రకాల గ్రేడ్లని మనం ఇస్తాము ఇవి ఏ విధంగా ఇస్తామో ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు గమనిస్తాము ముందు గ్రేడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు సైజ్ వైజ్ మనం చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత సైజ్ వైజ్ వచ్చిన గ్రేడింగ్ని నంబర్ వైజ్ కూడా చెక్ చేయాలి కలర్ వైజ్ కూడా చెక్ చేయాలి తర్వాత పొజిషన్ వైజ్ చెక్ చేసి ఫైనల్గా దానికి గ్రేడింగ్ ఇవ్వటం జరుగుద్ది ముందు సైజ్ వైజ్ గ్రేడింగ్ చేయాలి సైజ్ వైజ్ గ్రేడింగ్లో మనం కింద నుంచి అంటే ఐ గ్రేడ్ తర్వాత ఎస్ఐ తర్వాత విఎస్ తర్వాత విబిఎస్ ఇక మిగిలింది ఐఎఫ్ అవుద్ది ఈ విధంగా కింద నుంచి పైకి వస్తే మనకు చాలా ఈజీగా గ్రేడ్ చేయటానికి ఉండుద్ది ఐ గ్రేడ్లో ఉండే ఇంక్లూజన్స్ లేక మలినాలు ఇవి ఎక్కువ మోతాదులో ఉండి మా కంటికి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి లూప్ లేకుండానే లేదా డైమండ్ చిన్నగా ఉంటే వాటిలో మూడు ఫ్యాసెట్ల వరకు ఈ ఇంక్లూజన్ కవర్ చేసి ఉండుద్ది మినిమం ఇక మ్యాక్సిమం మొత్తం స్టోన్ కూడా ఇంక్లూజన్తో నిండి ఉండవచ్చు దీన్ని ఐ గ్రేడ్ అంటారు ఒకవేళ మా కంటికి కనిపించినప్పుడు ఇంక్లూజన్స్ లూప్తో పరీక్షిస్తాం లూప్ పెట్టిన వెంటనే ఇంక్లూజన్ కనిపించింది అనుకోండి అది ఎస్ఐ గ్రేడ్ కింద కన్సిడర్ చేయవచ్చు ఇంక్లూజన్ ఒక ఫ్యాసెట్ కవర్ చేసి ఉండుద్ది దీన్ని ఎస్ఐ గ్రేడ్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాము అది కూడా లేనప్పుడు మనం స్టోన్ని లూప్ ద్వారా కీన్ అబ్జర్వేషన్ చేసినప్పుడు ఫ్యాసెట్లలో చిన్న చిన్న పగుళ్ళు కానీ లేక నల్ల మచ్చలు కానీ లేక చిన్న చిన్న క్రిస్టల్స్ ఇలాంటివి ఉన్నచో వాటిని విఎస్గా కన్సిడర్ చేయవచ్చు ఆ తర్వాత ఇవి కూడా లేనప్పుడు దాన్ని వివిఎస్ లేకపోతే ఐఎఫ్ కింద కన్సిడర్ అవుద్ది వివిఎస్లో మనకు సెవెన్ నుంచి లెవెన్ పిన్ పాయింట్స్ అవి కూడా వైట్ పిన్ పాయింట్సే ఉండాలి అవి ఉంటే వివిఎస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం అవి కూడా కనిపించినప్పుడు దాన్ని ఐఎఫ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా మనం ముందు సైజ్ వైజ్ గ్రేడింగ్ చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత దీన్నే వచ్చిన గ్రేడ్ని నంబర్ వైజ్ చెక్ చేయాలి నంబర్ వైజ్ అంటే ఇంక్లూజన్స్ ఎంత మొత్తంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మళ్ళీ గ్రేడింగ్ కిందకి వెళ్ళిపోవద్ది ఎగ్జాంపుల్గా మీకు విఎస్లో నల్ల మచ్చ లేకపోతే చిన్న పగులు రావాలి ఇవి వచ్చినప్పుడు విఎస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఒక డైమండ్లో ఒక చిన్న నల్ల మచ్చ ఉంది ఇంకొక డైమండ్లో ఐదు నల్ల మచ్చలు ఉన్నాయి చిన్నవి ఇవి చూడటానికి తొందరగా దొరకవు కానీ నంబర్ ఒక దాంట్లో ఒకటి ఇంకొక దాంట్లో ఐదు ఉండటం వల్ల రెండింటిని ఒకే గ్రేడ్ ఇవ్వలేము సింగిల్గా ఉన్న నల్ల మచ్చని విఎస్ కిందను ఐదుగా ఉన్న నల్ల మచ్చల్ని ఎస్ఐ గ్రేడ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయవచ్చు ఇలా నంబర్ వైజ్ గ్రేడింగ్ ఇస్తాము ఆ తర్వాత కలర్ వైజ్ గ్రేడింగ్ కలర్ వైజ్ గ్రేడింగ్లో ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక క్రిస్టల్ వచ్చినప్పుడు వైట్ క్రిస్టల్ వచ్చినప్పుడు విఎస్ గ్రేడ్ కింద తీసుకుంటాము వైట్ డైమండ్లో వైట్ క్రిస్టల్ అంత క్లియర్గా కనిపించదు అదే సైజు ఉన్న క్రిస్టల్ వేరే డైమండ్లో నలుపు రంగులో ఉంటే అవి స్పష్టంగా కంటికి కనిపించుద్ది దాన్ని ఎస్ఐ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము ఇక్కడ కలర్ వల్ల మనకు ఆ వస్తువులో ఉన్న ఇంక్లూజన్ స్పష్టంగా తొందరగా కంటికి కనిపించింది కాబట్టి అది ఎస్ఐ గ్రేడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము 
దీన్ని కలర్ వైజ్ గ్రేడింగ్ అంటారు తర్వాత పొజిషన్ వైజ్ గ్రేడింగ్ పొజిషన్ వైజ్ గ్రేడింగ్లో డైమండ్ ఇంక్లూజన్ టేబుల్ మధ్యలో ఉందా లేకపోతే టేబుల్ బయట ఉందా అన్నది గమనిస్తాము టేబుల్ మధ్యలో ఉంటే దాని గ్రేడింగ్ టూ కింద తీసుకుంటాము ఎగ్జాంపుల్గా ఒక క్రిస్టల్ డైమండ్ టేబుల్ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు దాన్ని విఎస్ టూగా తీసుకుంటాము అదే టేబుల్ బయట వస్తే దాన్ని విఎస్ వన్గా తీసుకుంటాము ఈ విధంగా పొజిషన్ వైజ్ గ్రేడింగ్లో వన్ టూ అన్నది మనం తెలియపరుస్తాము ఈ వన్ టూ అన్నది దేనికి అప్లికబుల్ అవుద్దంటే ఇరవై ఐదు సెంట్ల కన్నా ఎక్కువ సైజు ఉన్న డైమండ్లకి ఇది అప్లికబుల్ అవుద్ది అంతే తప్ప చిన్న చిన్న ఐదు సెంట్లు పది సెంట్లు ఉన్న డైమండ్లకి ఇది వన్ టూ గ్రేడింగ్ అప్లికబుల్ కాదు ఇప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ ద్వారా డైమండ్ గ్రేడింగ్ని అర్థం చేసుకుందాము ఈ డయాగ్రామ్లో మనకు ఇక్కడ టేబుల్ మధ్యలో ఒక చిన్న పిన్ పాయింట్ ఉంది ఉండటం వల్ల దీన్ని వీవీఎస్ గ్రేడ్ కింద తీసుకున్నాము ఇదే సైజు పెరిగినచ్చో ఈ డయాగ్రామ్లో అదే పిన్ పాయింట్ సైజు కాస్త పెద్దగా ఉంది ఇది దానికన్నా ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని విఎస్ గ్రేడ్ కింద తీసుకుంటాము ఇది సైజ్ వైజ్ గ్రేడింగ్ ఇదే పిన్ పాయింట్ ఇంకొక డైమండ్లో ఇంకా పెద్దగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఎస్ఐ కింద తీసుకుంటాము ఇంకా పెద్దగా ఉండటం వల్ల ఇది మనం లూప్ లేకుండా స్పష్టంగా కంటికి కనిపిస్తూ ఉండుద్ది కాబట్టి దీన్ని ఐ గ్రేడ్ కింద తీసుకుంటాము ఇక్కడ సైజ్ వైజ్ గ్రేడింగ్లో ఇంక్లూజన్ సైజ్ పెరిగే కొద్దీ గ్రేడింగ్ కిందకి వెళ్తుంది తర్వాత నంబర్ వైజ్ గ్రేడింగ్ ఈ డైమండ్లో ఒకే పిన్ పాయింట్ ఉంది ఈ డైమండ్ డయాగ్రామ్లో మనకు పిన్ పాయింట్ల నంబర్ పెరిగినాయి పెరగటం వల్ల మనం ఒకే పిన్ పాయింట్ ఉన్న డైమండ్కి ఇచ్చిన గ్రేడ్ ఇక్కడ ఇవ్వలేము నంబర్ పెరిగింది కాబట్టి దీన్ని విఎస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము ఇక్కడ పిన్ పాయింట్స్ నంబర్స్ ఇంకా పెరిగాయి సైజ్ మాత్రం అదే ఉంది పిన్ పాయింట్లది కానీ నంబర్ పెరిగాయి నంబర్ పెరగటం వల్ల దీన్ని ఇంకా ఎస్ఐ గ్రేడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాము ఈ డైమండ్ డయాగ్రామ్లో పిన్ పాయింట్లు టేబుల్ మొత్తం నిండి ఉండటం వల్ల దీన్ని ఐ గ్రేడ్గా కన్సిడర్ చేయవచ్చు కలర్ వైజ్ గ్రేడింగ్ కలర్ వైజ్ గ్రేడింగ్లో ఈ డైమండ్ డయాగ్రామ్లో ఒక క్రిస్టల్ ఇక్కడ చూపించబడింది ఈ క్రిస్టల్ ఉండటం వల్ల దీన్ని విఎస్ గ్రేడ్ కింద ఇస్తాము ఈ డయాగ్రామ్లో అదే సైజ్ గల అదే నంబర్ సింగిల్ నంబర్ గల క్రిస్టల్ నలుపు రంగులో ఉండటం వల్ల ఇది కంటికి తొందరగా కనిపించుద్ది కాబట్టి దీని గ్రేడ్ని ఎస్ఐ గ్రేడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము ఇది కలర్ వైజ్ గ్రేడింగ్ పొజిషన్ వైజ్ గ్రేడింగ్ పొజిషన్ వైజ్ గ్రేడింగ్లో ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న పిన్ పాయింట్ ఉంది డైమండ్లో ఈ పిన్ పాయింట్ ఉండటం వల్ల వైట్ పిన్ పాయింట్ దీన్ని వివిఎస్ వన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ పిన్ పాయింట్ టేబుల్కి బయట పక్క ఉంది కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్లో పిన్ పాయింట్ టేబుల్ మధ్యలో వచ్చింది టేబుల్ మధ్యలో రావటం వల్ల దీన్ని వివిఎస్ టూ కింద తీసుకుంటాం ఎప్పుడైతే టేబుల్ మధ్యలో వచ్చిద్దో దాన్ని టూ కిందనో టేబుల్ బయటకు వస్తే ఆ ఇంక్లూజన్ని వన్ కింద తీసుకోవాలి ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు ఇక్కడ ఒక క్రిస్టల్ ఉంది క్రిస్టల్ ఉంటే అది విఎస్ వన్ కింద తీసుకుందాం టేబుల్ బయట ఉంది కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు క్రిస్టల్ టేబుల్ లోపల వచ్చింది కాబట్టి మీకు విఎస్ టూ కింద తీసుకోవాలి ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు ఫ్రాక్చర్ టేబుల్ బయట ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎస్ఐ వన్ కింద తీసుకుంటాము ఎందుకంటే ఫ్రాక్చర్ ఒక ఫ్యాసెట్ మొత్తం కవర్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఈజీగా మాకు కంటికి కనిపించొద్దు లూప్ పెట్టం కానీ కాబట్టి దీన్ని ఎస్ఐ గ్రేడ్ కింద తీసుకోవచ్చు ఎస్ఐ గ్రేడ్లో కూడా టేబుల్ బయట ఉంది కాబట్టి ఎస్ఐ వన్ కింద కన్సిడర్ చేయవచ్చు ఈ డయాగ్రామ్లో ఫ్రాక్చర్ టేబుల్ మధ్యలో వచ్చేసింది కాబట్టి దీన్ని ఎస్ఐ టూ కింద కన్సిడర్ చేయవచ్చు ఈ డయాగ్రామ్లో మనకు ఫ్రాక్చర్ దాదాపుగా మూడు ఫ్యాసెట్లు స్టార్ ఫ్యాసెట్ కైట్ ఫ్యాసెట్ అప్పర్ గడ్డిల్ ఫ్యాసెట్ మూడు ఫ్యాసెట్లు కవర్ అయింది కాబట్టి ఐ వన్ దీంట్లో నంబర్ పెరిగే కొద్దీ ఈ డయాగ్రామ్లో సైజ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్ మూడు ఫ్యాసెట్ల వరకు ఉంది రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దీని నంబర్ పెరిగింది కాబట్టి గ్రేడ్ ఐ టూ కింద తీసుకుంటాం ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు పెద్ద పెద్ద ఫ్రాక్చర్స్ డైమండ్లో నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఐ త్రీ కింద తీసుకుంటాము గ్రేడింగ్లో ఈ విధంగా గ్రేడింగ్ చేయటం జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు ఒకే డైమండ్లో రెండు మూడు ఇంక్లూజన్స్ 
ఒకే తాప వచ్చినప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాము ఏ ఇంక్లూజన్ని బట్టి గ్రేడింగ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫ్రాక్చర్ ఉంది ఇక్కడ క్రిస్టల్ ఉంది ఇక్కడ చిన్న ఫెదర్ టైప్ ఫ్రాక్చర్ ఉంది ఇది బ్లాక్ స్పాట్ ఉంది ఈ మూడు నాలుగు ఇంక్లూజన్స్లో ఈ ఇంక్లూజన్ ఫ్రాక్చర్ ఇంక్లూజన్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం గ్రేడింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అంతే తప్ప ఈ చిన్నవి నెగ్లిజిబుల్గా తీసుకోవాలి కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ చిన్న వాటి నంబర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటిని కూడా కన్సిడర్లో తీసుకోవటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మీకు డైమండ్ క్లారిటీ గ్రేడింగ్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని మీకు ఫోర్ సి జమ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ మరియు జమలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ సికింద్రాబాద్ వారి తరఫు నుంచి విడుదల చేయటం జరిగినది